，虽然动力数字不大，不过它怎样讲都是有三百牛特米的啊，所以当你真的是要很用力的去炸它的时候，它还是能够给到你的。可是就是只限于非常小幅度的这个爆发，它很难像那种。然后三百多、四百多匹的车子可以一直源源不绝，它就还好。嗯，真的是一个，它比上一代的 C Class 听话了二十五个 percent personal feel 啦刚入行的时候，我拿的第一台 Mercedes-Benz 是 C 一八零 W 二零五 C 一八零，那台车子是采用一点六 l i t e turbo 引擎。我记得那台车子有一百五十六个 horsepower。当时我的同事就问我、啊，为什么 Mercedes-Benz Malaysia 有 C 两百、C 二五零、C 三百？你不要拿，你偏偏要跑去拿一个最 low spec。最便宜的一个 C class 就是 C 一八零，我记得我当时是这么回答的、啊，我说万丈高楼平地起，我要看的就是 Mercedes Benz 的这个平地到底有多平，它的入门它的门槛到底有多低，因为在那个时候呢 ，C 一八零就是 Mercedes Benz Malaysia 旗下。最便宜的 Mercedes Benz 房车，所以那个时候你想要买一辆 Mercedes， 可是你又对动力没有什么追求， y e p C 1 8 0 <音>最适合你。过了六年之后，我现在在开着这个，就是最入门的 C Class， 不过它已经不再是最入门的 Mercedes Benz 房车，因为我们都知道 Mercedes Benz 已经有 A Class 的档，而且在马来西亚的话 ，Mercedes Benz Malaysia 还在不干本地组装 A 2 0 0 s e d a n 而 A 二五零 s e 很明显的，我现在开着的这个就是 W 二零六的 C 两百，它是一个入门级的 C Class， 所以它现在不再采用那个一点六 liter turbo， 而是 M 二六四引擎，一点五 liter turbo 搭配 Nice g t r o n i c 九速自动变速箱，它能够输出两百零一 horsepower 和三百牛特米勒。呃，国外市场有这个 C 一八零。同样的 engine， 但是输出更小，比 tune 到一百六十八 horsepower 和两百五十牛特米的，也就是跟 W 二零五的 C 一八零差不多，多了十多个 horsepower 而已。啊，目前马来西亚售卖的 C 两百和 C 三百都是 CBU 整装进口车款，所以这个 C 两百呢，它的售价是从两百八十八千起。呀、yep, ，我当年介绍的 C 一八零是两百二十八千，呀，我知道是不同的东西，不过只是给大家参考说，啊，以前两百出千，大概就是 C 一八零，不懂马来西亚有没有出过 C 一六零啊？大概就是 C 一八零、C 两百这样子。那今天你花这个钱，你只能够买到 A Class 或者 A Class Sedan。可能很多朋友不知道啊 ，A Class 也好 ，A Class Sedan 也好。所有以 A 为平台的车款，它们都是 Front Wheel Drive 前轮驱动为主，然后有些在提供 Four Man 四轮驱动系统，然后一般上这种 Front Wheel Drive 的车子，它们都是引擎都是打横来放的，然后这一种 C Class 呢，它就是引擎打直来放，并且是以 Rear Wheel Drive 后轮驱动为主，所以 A Class 的单和 C Class 本质上就是两个不同的东西。啊，当然，为了要做生意，车商都会大力的在推广这种前轮驱动的车子，包括 Mercedes， 包括 B M W， 包括奥迪。啊、嗯，曾经有人就问过德国的这些 marketing guy 啊，为什么他们要让这个 One Series、A Class 或者是奥迪，然后 A Three 这样子的车型去 replace 掉某种程度上 replace 掉他们的后轮驱动车款？因为根据他们日积月累收集到的经验呢。很多这个价位的车主，他们根本分辨不到到底这个车子是 front wheel drive 还是 rear wheel drive。真的，你如果不是跑快，不是要烧 c o 不是要配完的话 
，trust me， 你在城市塞车走走停停，在孩子上下学买买菜、买鸡蛋、买牛奶、买面包的话，啊、um, ，four wheel drive、rear wheel drive 对你的意义不大，你反而更在意的是空间啊，舒不舒服，样子好不好看，里面的屏幕大不大片。所以我现在驾着这个 W 2 0 6 C Class 呢，就是在走着这一条啊所谓的 g a r a Highway。这个入门版的 W 2 0 6 C Class 呢，它用的是2 3 5 4 5 2 0二十八寸的 p i r e l l i s i n d r a d o r u n z e t 施压续跑胎。我觉得轮胎的噪音有那么一点点明显。这辆车子在行驶起来的时候非常的舒服。我觉得 W 2 0 6 C 开的重心更加的低，所以变成你看我在过这样子的弯的时候，你会觉得车子更加的贴地。我们就以它的舒适程度啊，它的宁静各方面来讲，我觉得它比上一代的 C Class 进步了一个，嗯，十五到二十 percent， 但是它还是有一些，呃，从上一代遗留下来的问题就是。我的这个膝盖还是会豁到我的 center console， 啊，它虽然有 foot rest， 可是这个 foot rest 不明显啊。总之就是你总觉得你的左脚不懂要摆哪里，太靠近的话你又碰到了这个 center console。影片开始之前，感谢今天这集的赞助商 a n d r o c a r m a t 这个由 TPV 材质组成的 c a r m a t 非常环保，非常耐用，它具有 non toxic、anti slip、odor free。和 waterproof 防水的特性，非常容易清洗，也非常容易清理。欢迎上到 Enjoy 动漫去找到适合你自己的 c a r m a t 我觉得这一代 C c a s 的外观造型有一点普通，就是说它的辨识度不高。从远方你很难第一时间就判断出这个到底是 A Class、E Class 还是 C Class。因为现在最新的这个 C Class 呢，至少在马来西亚市场是不提供 Elegant 小标，全车系都是用 Avanga 大标，那小标就变成是 S Class 的专利了。当然，这个 C Class 啊，它从里面到外面都是以一种 Mini S Class、Baby S Class 的造型来打造。然后现在马来西亚 C B U 准中进口的 C Class， 无论是 C 2 0 0还是 C 3 0 0都是用 LED High Performance。所以欢迎留言告诉我，你觉得这个造型 OK 吗？还是要那个 C 3 0 0的 AMG Line 你会比较喜欢 ？Mercedes-Benz C Class 是一个 Compact Executive Sedan， 也就是 Compact 的 E Segment， 主要竞争对手有 BMW 3 Series、Audi A4 和 Volvo S60 等等。这代的 C Class 轴距来到两千八百六十五 mm， 也就是比 G20 3 Series 长了十五 mm 是差不多的。所、so, 以这个 C 2 0 0是一个入门车款，所以它的轮圈就相对普通。它是一个18寸的 Sport Rim。相较于车头啊，我自己是比较喜欢这个 C Class 的车尾造型，因为他们在车尾的地方抽掉了那些 Chrome。我觉得 Chrome 看起来是很高级，不过有时候有一点 low 呗。说、so, 车尾灯上下没有 Chrome， 中间也没有 Chrome， 就是用一个红色的一个非常 sharp 的车尾灯去勾勒出这个 C Class 的造型。当然，因为这个是 C 2 0 0所以造型是相对来的保守的。你蹲下去的话，会看到这边有一个 exhaust 的 outlet， 这样看是双出排气管啦。可是你敲下去的话，它是 plastic。你蹲下去看的话，就会看到它只有一个 exhaust pipe 是朝下的。我的身高是1 7 8 cm， 腿部空间有两个拳头，翘脚的话是非常宽裕的空间。只是说你在坐的时候呢，它的这个椅子它不够前面啊，所以你的啊、呃、这个大腿内侧这边，大腿内侧，大腿内侧这边，你的膝盖下方这边就有一个拳头啊、呃。以我这样子的 size 来讲，是有一点 cover 不完啦。不过这毕竟不是 E Class 嘛，所以 E C Class 已经在它呃现有的格局里面给到你一个相当宽裕的空间了。下雨了噻，下雨了 ，OK。所以基本上它后面有冷气出风口，然后它长得很可爱，好像一个青蛙的脸这样子。然后这个有遮阳帘，这边有 Ambient Light， 然后钢琴、烤漆、皮革等等
OK， 基本上就是这样子，只是说中间凸起来的地方真的是非常高，非常非常高，高到你根本是，如果我坐这边的话，你看，真的是很高，所以你坐中间的人脚要打得很开啦，不适合成人啊，我觉得。来，我手给门热，下雨了，落火了，落火了。自从有了 Android Auto 和 Apple CarPlay 之后，我们对车子 Infotainment 的需求就越来越小。所以，不管是我试驾 Proton、Produer、Honda、Toyota、Lexus、BMW、Mercedes、Audi， 甚至到 Bentley、Rolls Royce， 我一上车，我第一个最关心的事情就是它有没有 Android Auto， 有没有 Apple CarPlay。至于它里面的东西好不好用，这个反而倒是其次了。所以，我们讲这个 W 2 0 6 C Class 啊，我很喜欢的就是啊，你 start 车过后 ，OK。它的 Android Auto 呢，它是整合进去这个屏幕里面了的。虽然它下面有 Chrome 一点点，不过就不像之前就是上一代的 C 开这样子，它会削掉那个边，从1 6 9九变成4比三。当然，如果你用它内建的 Navigation， 它的覆盖面积会更加的大。C 开全车系都是用这个 11.9 寸的 Portrait Touchscreen 直列式的触控屏幕。那我觉得这个东西是，我觉得有一点奇怪啦，因为早期车商都是把内箱式屏幕搬上去变成悬浮式屏幕。为什么要放悬浮式屏幕呢？因为它可以缩短你 eye travel 的距离。就是说，如果你要看地图，你的眼睛是看前面，你要这样子看，或者是你这样子看，你这样子看肯定是快过你这样子看的嘛。所以把它变成这边，然后你又不给 head up display， 我觉得会有一点奇怪啦，就是我觉得有一点倒退车的感觉。呃，我不喜欢它的点，还有就是它的 Dynamic Mode， 你像按下去，就不是像以前这样子在这边推的。你它有 Comfort Mode、Eco Mode、Sport Mode 和 Individual Mode。Individual Mode 里面可以调整 Drive、Steering 跟 ESP 模式。然后这个 C Class 呢，入门版的 C 两百，它的安全辅助系统方面有，在哪里？你看就是这样哦。<笑>在 Assistant 这边，我们可以看到它有 ESP 模式。Active Brake Assist 就是自动紧急刹车系统 ，Active Lane Keeping Assist 就是车道维持辅助系统，还有 Blind Spot Monitoring 盲点侦测系统。明显的，它是没有 Adaptive Cruise Control。Camera 的话，它有这个 Reverse Camera， 你要买到 C 三百才有三百六十度全景摄像镜头。再来这个十二点三寸的电子仪表板呢，你可以切换几个 Button， 像是你可以有 Classic、Sport、Understated。Navigation, Assistant 和 Service， 所以一共有一二三四五六，你有六种 button 可以根据你自己的心情，根据你自己的喜好去调整，你要怎么样去显示这个东西。所、so, 以你问我的话，我觉得这个 W 2 0 6 C Class 呢不好用，坦白讲真的是不好用，我觉得上一代的还好用一点。最主要的原因就是因为它 Steering 用了这个 Haptic Touch， 所谓的触觉。它 sensitive， 所以有时候你会不小心按到两个 button， 有时候你按了又好像没有按，然后你会 double click， 经常处于这样子的情况。我刚开始上网看到的时候觉得好像很厉害，可是你实际上用起来其实，嗯，其实它就是 screen 罢了嘛。该有的东西给你，有 Android Auto， 有 Google Map， 有 Spotify， 可以听 Coco Melon， 嗯，就可以了。
我觉得 W 二零六 C Class 啊，它让你感觉到这是一台 Real Wheel Drive。因为上一代的 C Class 呢，我总觉得你整个人坐到很前面，好像，呃，好像给不到你 Real Wheel Drive 车子的那一种感觉。可是这台车子，我相信他们的工程师有做了一些的改善，可能调整了它的这个 Weight Distribution 重量分配比。因为你知道 Real Wheel Drive 车子跟前轮驱动的车子最大的不同是。啊，前轮驱动的车子会把很多的重量分配到前面，就让到头重脚轻。可是 r e v e r Drive 的话，因为后面有这个传动轴等等，它就平均掉了这个重量，就会让到你在过 corner 的时候更加的 balanced。当你出弯的时候，你的车头会比较快的找到它要去的方向。啊，这个 balance 真的是走直路的话，坦白来讲，你不太容易察觉到这个东西。Break, 过，<笑>这毕竟不是 Sport Tire， s i n t r a d o 呀， yeah, 应该是一个比较呃适合 daily use 的 tire， 六千多转 ，Screaming， 给上。It's good. It's good. 感谢今天这集的赞助商 Enzo Carmet， 这个由 TPV 材质组成的 Carmet 非常环保，非常耐用。它具有 non-toxic, anti-slip, odor-free 和 waterproof 防水的特性，非常容易清洗，也非常容易清理。欢迎上到 Enzo 动漫去找到适合你自己的 Carmet。又到了我们做 conclusion 的时候，按照往常的惯例，我就先来分享不值得购买 C Class 的原因。第一个就是贵，第二个就是我觉得这台车子，就是说 C 2 0 0虽然我们说 1.5 liter 又有 EQ Boost 给你2 0零一匹已经没有问题了的，可是当你真的要上山，当你真的要 push 的时候，它还是有一点点力不从心。就是说虽然。I mean， 我们说讲帕萨或者是三二零 i 的数据上不够它来，可是你在驾驶起来的时候，你会 feel 到三二零 i 或者是帕萨 r i 等等都会比它来的有利。所、so, 以基本上我觉得不值得买它的原因就是，第一个它没有利，第二个它的价钱偏高，所以没有。所、so, 以接下来就来分享，我觉得值得购买这个 C 2 0 0的原因。第一个就是它的后排乘坐空间是有改善的，驾驶座位也比之前的来的人性化一点。我觉得它的舒适性是大幅度的提升，操控的灵活性表现，还有过弯的那一种刺激程度，都比 W 二零五 C Class 还要来的优秀。所以 overall， 我觉得这是非常非常值得考虑的一辆车子。如果你觉得这个价钱你可以 afford。如果你觉得这个 1.5 liter turbo EQ Boost 两百的一个 h o r s e power 你可以接受，那这台车子真的是没有什么东西可以挑剔得了。所以非常感谢大家收看今天这集影片，还没有订阅的朋友记得订阅我的频道，也欢迎 follow 我的 Instagram account。Cut. Thanks for watching.